我的。嗯。真的很好喝，谢谢谢谢。哎，来，姑娘，这是我们自己家的鸡蛋，送给你了。谢谢大婶。哇，生的，天天有惊喜。哎，你干嘛啦？姐姐在工作，小弟弟。哎，你不要打姐姐嘛，别打姐生气了哦。哎，你居然打我屁股，小色狼！说，爸妈怎么着你的啊？说谁呢？是我儿子啊，老板娘。我说呢，我是说，刚才这个小弟弟怎么那么乖哦，好乖呀、啊！我看你比较乖吧，快去工作。对对对，好乖哦。见华语的结构工程师，两点四十制图部会议，四点钟，泰科新城的方案讨论会及宴会，晚上八点，天竺会所的行业酒会。行业酒会？嗯，但是我刚看我的 calendar 上面没有什么行业酒会。康同志的，把它推掉吧，我晚上很多图纸要看。好。Hello， 嘿，手飞。怎么了？什么事？季川来上海。嗯，那他几点到？好，我知道，谢谢。那个季川来上海了，等一下的例会你让张总来主持吧。好，我通知司机。我不要了。等一下我自己开。哇，你又长高了！对了，我做的杏仁饼。Thank you。还有啊，爷爷啊，叫我拿一幅他的油画，挂在你办公室，当你的生日礼物。Really？ 你一定没带。当然，你没带，因为你知道我讨厌野兽派。我当然带了，爷爷的东西我能不带吗？可是还留在机场呢，这是行李超规，不能托运。之后我上了飞机就后悔了，你想？你爷爷的名气啊，他这个油画搞不好二三十年以后很值钱的呢。啊，算了算了，丢了就丢了。但是你跟爷爷打电话的时候，你要跟他说你收到了啊，知不知道？我一定会跟他说你弄丢了。你不别那么说嘛，爷爷会很伤心的。伤心？嗯。你什么时候介意别人伤心？我当然介意啊，我是这么一个有同情心的人，是吧？啊，我们走。哎，怎么没有看到你司机啊？哦，他太忙了，没有办法来。啊，忙？比你还忙？哇！谢谢光临。哎，样品又全发光了，可是只进去两个，完了这个月的奖金又拿不到了。哎，你呢？我
，十个。为什么？有什么诀窍啊？咱们小兔咖啡的招牌广告词是什么？咦，寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光，咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光，咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。先生，您您寂寞吗？不仅寂寞，而且还单身呢。时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。今天我们店大酬宾，消费满五十就送印尼虾片和提拉米苏二选一。这个大眼睛，皮肤白白的，还有两个小酒窝的女孩在你这儿上班吗？你们店里除了卖咖啡还卖什么？咖啡厅除了卖咖啡还能卖什么？流氓！啊，流氓！不说什么变流氓啊！小郑，喂，季川，死变态！站住！欢迎光临！欢迎光临！你刚刚说什么？季川啊，你刚刚，喂。喂，你没事吧？你不是故意的。那我请问你，你故意的定义是什么？拿枪子、拿刀子是吧？老板呢？叫他出来见我。谁找我？谁找我？你是老板是吧？是啊是啊。你的员工拿凶器袭击顾客，麻烦你把名字、电话留下，我的律师会跟你联络的。哎，对不起对不起，是谁？谁袭击了我们这位尊贵的客人啊？是你，谢小秋，你吃了豹子胆了吧？赶紧向客人道歉。不用了，真的，没这么严重。什么没这么严重？这是杀虫剂呀、啊！啊，有毒的！啊，没事的啦。我我以为这是彩带，欢迎你们啊，欢迎。是吗？你看，你看，你看，上面写的家庭有人畜无害，无害的。人畜无害你就可以喷我，你给我当什么？当蟑螂啊？还说你不是故意的？我看你就是存心的。你刚才在外面骂我什么？什么？谢小秋，你竟敢辱骂客人？是他先说的我。我说你什么了？啊？哎，你死姐还在旁边，你可以作证，对不对？对不对？对不对 ？Excuse me。谢小秋，你还不认错，还跟客人顶嘴？老板，如果这件事情没有处理好的话，我是不会离开这边的。要是我是你，我绝对不能容忍素质这么低的员工。哎，两位两位，消消气，消消气啊！哎，这姑娘是新来的，乡下人没家教，也没见过什么世面。我代表全体员工向你们道歉，好不好？哎，来来来来来，你们请，今天消费全免啊！这就算了。呃，我可以赔偿你这件西装清洗费，可以吧？你觉得喷满杀虫剂的西装我还会穿吗？那我可以赔偿你这件西装，可以吧？你赔得起吗？你赔得起的话，你就不用来这边打工了。我真的需要这份工作了。你刚才骂我流氓，很明显你不需要。谢小秋，你不用来上班了。你被开除了啊！哎，不用这么夸张吧，季川，他只是一个学生，不要这样对待他了吧？还不严重？这东西有毒的，你对杀虫剂过敏啊！季川，只要有我在，没有一个人可以欺负我，听到没有？嗯。你没事吧？没事。为什么突然来上海？有没有跟我说一声？总部这次接了大项目，爷爷要你尽快回去。干嘛非要我 ？Lisa 喜欢你，几个主体大楼指定就是要你。正式任命明天下来，我这次回来呢，就是接替你的工作。这么大的事，你没有跟我商量一下？总部不缺设计师吧？再说。青岛，我还有 Lisa 的项目，不过几天要去那边看一下，可能是要给你一个 surprise 吧
。丽萨这个人呢，她是不轻易开口的。你记不记得那时候我们帮她设计那个博物馆，都已经得了大奖了，她还把我们叫过去说这个没弄好，那个没弄好。当时我气得我想把她掐死。那是在说你，她说的是博物馆的装修，你是室内设计师，这是你的工作吧？我跟你讲啊，不是我学艺不精啊，是她品味太差了。喂，你看这个吊灯。嗯。哎，设计的不错、啊，我把它画下来。我说你啊，还是赶快回总部吧。难得有这个机会，你也好久没回家了，啊？我没有兴趣。看吧，我身上大的小的。加起来差不多有二十几个项目，我怎么凑得出时间来啊？再说，在爷爷身边工作，他怎么霸道？谁爱做就给谁做，反正我是不会去的。哼，你想跟爷爷作对？我倒是没这个胆。哎，我跟你说，你知道是谁在爷爷身边，向着勤劳的小蜜蜂，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，拼命的鼓动，要把你调回去吗？ Jeanette， 嗯，人家现在是啊，董事长的秘书哦，大红人一个哦。我把我的号码换掉了，你没给他吧？怎么可能嘛？我永远是站在你这边的嘛。这不奇怪，谁让你向我借了这么多钱？这三百块钱是我的工资，一分也不能少。本事没有，脾气挺大。老娘我是伺候不起，拿去，破财免灾。老板娘，哎，你好，请问这附近哪里可以买到鲜奶？鲜奶啊，嗯、你先坐，我让人帮您去买啊。嗯，谢谢。谢谢啊，不客气。干嘛？工作丢了，想找我报仇啊？别让我再碰到你们俩，不然的话，不然怎么样？小姑娘，你有什么能耐啊？你把地球翻过来，把地球翻过来，不然的话呢？我就请你们俩吃鸡。小东，姐，我又跟爸吵了。你又怎么了？我想学工商管理，爸不让我学，死活不让，非要让我学计算机。那你说的那个专业一年要多少钱吗？五六千吧。这样，钱的事呢，包在姐身上了啊。其实姨妈都跟我说了，她可以给我出第一年的学费。几年，我自己打工赚钱就可以了。小东，你别总是麻烦姨妈，他们家也不富裕。
。如果我赚的不够的话，咱们再去麻烦他，好不好？哎，姐，我再跟你说个事儿啊。前两天舅妈来催债了，爸爸家里所有的钱都拿出来，还给他了。哦，我知道了。其实没事啦，我跟你说，上海滩吧，十里洋场，只要肯弯腰，遍地都是银子。啊，钱的事呢，就包在姐身上了，别担心。呃，我就不跟你多说了，电话费挺贵的，你要好好学习，听见没有？姐，那你也多保重身体啊。好了，拜拜。唉，怎么办呀，谢小秋？工作又丢了，猪头。同喂，小秋，我在干活，怎么了？嗯，我那个不是在小兔咖啡馆上班吗？离我学校太远了。哎，你那边缺不缺人啊？哎呀，早班满了，晚班还有空吧？哦，晚班也可以啊，你可不可以跟你们老板说一声，让我过去啊？没问题啊，小事儿。呃，老板刚提升我做晚班的经理。哎，要不今天你就来吧？嗯，好的好的，谢谢你啊、哦。不谢。哎，我听说有一个潮氏手打牛筋丸，特别棒，我们今天晚上去吃。喂，喂。哎，我这信号不好。喂，海伦。哎，有了有了。王总您好，我叫张宁。海伦，上班的时候不能打私人电话。啊，啊我明白。可是我不叫海伦。对我来说呢，所有的秘书都叫索菲，所有的前台都叫海伦。如果你不想叫海伦，我相信有很多愿意叫海伦的人跟你竞争这个职位啊。虽然我只是个小员工，但是我也有自尊啊。那千万别让你的自尊阻碍你的前程。啊，对了，利川的司机叫什么名字？傅建军。叫他见我。哦。你长得太油了。今天没出车，对不起，王总，没有。你是王总的司机，他出去了，你知道吗？我知道，但是王总他平时都喜欢自己一个人开车。那王总都自己开车，要你干嘛？我平时在自己的办公室里看看建筑杂志，了解一下建筑动态，偶尔也会上网看看汽车修理论坛，提高下自己的业务素质。你有自己的办公室，还有电脑。嗯，我现在就帮你请个秘书啊。耶，印好喽！哇，三百六十五道解一菜，最适合白领了。王主任，这些你也很适用的。啊。到了，呃，一切都很顺利。我送给你们的油画收到没有？油画？呃，对对对对对，收到了收到了。谢谢爷爷。您总是很了解我，我一直很喜欢，呃，呃，植物，呃，我，花卉。怎么样？工作忙吗？呃，不算忙，不算忙，不算忙。那我问你，为什么在凌晨四点钟还给我发 email？ 你听着，一个人有多少个夜晚是数得出来的？你已经提前支付了，知道吗？爷爷，嗯，偶尔而已，偶尔，我会注意休息的。Lisa 的项目，季川知道了吗？你什么时候回来？下周
，下周。呃，爷爷，我至少需要六个月的时间。六个月。好，我给你三个月的时间，干完了这个，你就退休。退休。呃，不不不不，爷爷，你又来这个？我要是看到你每天工作超过八个小时，你必须退休。爷爷，我我要去开会了。东史章，这幅画你要挂在哪里？打包，寄上海，王立川办公室。好的。哎呀，莫奇啊，莫奇就是莫奇，兄弟就是兄弟啊。怎么样？爷只给我三个月的时间交接，三个月啊，这么久，那我要干什么？都可以啊，主持所有的会议，参加所有的宴会，看一下所有的财务报表，反正我什么都不管，我只负责技术这一块。你说的啊，那所有的事情我都揽下来做啊，随便你啊。哎，你不是喜欢 party 吗？晚上就有一个行业酒会，你去参加一下，顺便见一下老客户。好吧，那我不说了，外面一堆事情等着我做。真是太不走运了。哎，房啊，房房主任也被开了，那那那那不是完了吗？简直太不像话了吧！我才离开 GMF 三年，公司的管理就变得这么差，一团乱吗？这个……嗯，我听了半天没听明白，您到底说的哪个部门？技术部门还可以，但行政部门简直是一团乱嘛！可是行政部门的人员比例很少啊。这些人呢，都是为建筑师服务的，他们光拿钱不做事，可以吗？我已经开除很多人了，现在最大的问题呢是翻译部，我都不知道为什么要成立翻译部。外面这么多翻译公司，随便选一家，用他们就好了，又省钱又省力。少华，你去准备一份外面翻译公司的名单给我，好吗？好。呃，王总，我能说下我的意见吗？你说吧。你看我们公司现在只有几个女秘书和几个女翻译，剩的清一色都是男同胞，而且大部分都没有结婚，这其中包括我。所以说呢，在人员配置上，是不是可以考虑一个？性别平衡这个因素啊，为什么要平衡呢？啊，这男人跟女人工作的时候，他就是中性的，起码我会把他当成中性的来看待，否则这叫什么？这叫性别歧视。谢谢你给我这份工作啊！哎，你看，客气什么呀？这是我的身份证复印件，赶紧去换工作服，呃，放在六号柜上。你放心，我一定会好好干的。加油，加油，加油！看一下，怎么样？还不错，挺合身的。啊，这是咖啡的配方和菜单，好好背一下。跟你说话呢。哎，那边那个是不是叶静文啊？对啊，你认识啊？他是我同学，我们一起选过好多课呢。他家挺有钱的，怎么也来这里打工啊？是他舅舅，他呀才是这里的典型 boss。那我在这里工作要特别注意些什么？这个问题问得好，在这里工作千万别八卦。像他，当初到这里来喝咖啡，后来呢看上了一个男顾客，为了天天可以见到他，于是啊他就干脆到这来打工。哇塞，这么浪漫！跟你说了别八卦，浪漫什么呀？花痴一枚。半年的时间过去了，没见到他跟那个男顾客说上话。按照偶像剧的走势，这个时候应该子孙满堂了吧
，到底是谁啊？把我们这个英文系的席花打肿情人迷的是神魂颠倒。跟你说了，别八卦。这边请，来，看到吗？就是，全名我不知道，绰号 C K 君。对，按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆了，就像 C K 广告里的男模一样。不光是静文系，这儿所有的女孩都喜欢。他进来根本不用说话，这气场啊就蹭蹭蹭的往上窜。哦，哎呀，把这所有的女孩啊都变得乱七八糟。这么神奇啊？神不神奇？你要听静文的话才知道。静文说，即使啊他变成了一具骷髅，那也是一具最帅的骷髅。哇，哇，你的表情那么八卦？我跟你说，别八卦，省得你犯错误。阿涛，带你去弄咖啡机。哎呀，跟你说了，别八卦。哎呦，有餐巾呢。家名的得意门生，谢谢。九通翻译的社长，年轻有为啊！潘总过奖了，以后还要潘总多多关照我们九通。那是当然，来介绍一下啊，艾玛小姐 ，GMF 的法语翻译，刚陪我从巴黎回来。你好，艾玛。你好。哎，你们两个人是一个学校的，年纪又差不多，应该之前就认识啊，认识。不认识。哈哈哈哈哈！啊，你们俩，我去加点酒。啊，好，这边啊。艾玛，半年不见了吧？你依然如丹风白露里的一朵玫瑰，清风明月中的一点星辰，在滚滚红尘中熠熠生辉。怎么，又换男朋友？这种年纪你也要？一个熟人而已。哦，是啊。那我怎么觉得你身上啊，所有扣子都在对着那个熟人尖叫呢？他哦，那点身价我才看不上呢。如果再年轻二十岁，或许我可以考虑考虑哦。那你也不必站在那边，像一张没有地址的明信片吧。小官，你讲话还真酸呢。千不该万不该，都怪我，怪我不应该啊！当初在男厕所门口把你给抛弃喽。在我生日那天。在情人节，谁叫你生日那天就是情人节呢？那你晚一点告诉我不行吗？哦，对对对，你就是要追求那种讽刺的感觉，是不是？我只是想追求我觉得更美好的生活，所以离开你只是因为觉得你当初不够美好。可是你不用担心，只要你好好努力，闲鱼啊，只有翻身一天的。你。现在又不是翻译年会，怎么会在这里见到你啊？揽生意呗，怎么样？最近你们 GMA 翻译部忙吗？帮我介绍点生意吧，啊？<笑>哎，那个啊，就是我们的老总，想不想认识？当然。嗯、翻译部啊，需要很多临时翻译，你要好好跟他套近乎。<笑>不过、啊、你以后不要一见面就损我。我跟你说哦，我对你本来是有交情在的。是，嗯，走，嗯，呃，我告诉你啊，明天上午呢，我把所有的王总，我有话、啊，我给你介绍一下，这一位呢就是九通翻译社的社长肖关先生，也是我的师兄，这一位呢是上海 GMF 王总王继川先生，王总王总，久仰大名，久仰大名，你好你好，肖先生是翻译社的啊，是，正好我们 GMF 呢有一个翻译部门，人多势少，所以我最近在考虑啊。呃、嗯，把这块的业务交给翻译公司来做。如果肖先生有兴趣的话，来我们公司谈一下吧
。哎，当然当然当然有兴趣。如果我满意你们服务的话呢，我就把这个翻译部给撤了，全部交给九通来做。没问题，我们会尽力的。嗯，好，先走了。哎。可以请他保住你的职位，好不好？你要是敢动我的地盘，你信不信我就会让你死得很难看？好，那那从今以后，我让你用我的信用卡。你以为你赚几个钱啊？你不要以为现在赚了几个钱就可以跟我炫，在我的眼里，你不过就是一个私营小业主。告诉你，我离我梦中的金主还相差十万八千里呢。那等一下，我你别抢了，你给我抢了，抢我的饭碗！好，做我怕你，做我怕你，别打我，我的名片给你。只要 CK 君一来啊，收银的出错率那叫一个高，今天也不例外。什么意思啊？你看，其实啊 ，CK 君来也不是件坏事，小费挺多的。啊，小费？我怎么从来就没有拿过小费啊？哎呀，我们这儿啊有个不成文的规矩，只要他来，我们手头上的活不忙的话，我们肯定会把咖啡送到他桌上的。为什么？因为他有点不方便，照顾一下。不方便？没有吧？你能不能不要八卦？其实也没有什么不方便，就是有点瘸。脚崴了。我八卦一下，我们门口啊，是不是有一个残障车位？白天你有没有看见一辆黑色的 SUV 停在那里？那车就是他的，停在残障车位上。怪不得今天他座位旁边放了一根手杖。哎，那为什么？反正啊，你别管那么多，他就是我们这儿的金牌客人，来的多，消费多，小费多。<笑>我们店的神秘男拥有着迷人的背影。哎，得了得了，花痴小队已经客满了，你别瞎起哄了。哦，呃，时间不早了，要不早点回去吧。没关系啊，我可以再帮你的。今天实习没工资。我也不好意思留你，明天正式上班。好，好，明天见。明天见。好啊，有机会我也想去啊。哎，我走了，拜拜，拜拜。去啊，你看看他。哎，你好，你好。我们先走了啊，拜拜，拜拜，拜拜，明天见，再见，再见。师姐，哇塞，你这件衣服好好看哦，在哪里买的？刚做了个口译，这不把钱全都交给商场了。嗯，师姐，那个最近有没有新的活、好的活啊？好活都派给你了，还没赚够啊？你有那个家里有困难啦，你帮帮忙嘛。好，我想想，哎，倒是真的有家公司要招临时翻译。嗯，不过面试挺严的，之前介绍的好几个人过去，都饱受挫折的回来了。嗯，有兴趣吗？我可以的，我没问题。我反正菜鸟一只，我不怕打击的。行，那我回头给你电话。嗯嗯，不过那公司挺远的，光打的单程就要四十几块，你自己看看值不值吧。值，肯定值。我是室内小灵通啊，室内的各大交通系统我都知道，没问题的。爱拼才会赢，是哪家公司啊？九通翻译。九通翻译。嗯。谢谢。你真的打算去 GMF？ 都约好了，好歹去打个招呼嘛，不去多不礼貌，是不是？没想到你真的在打 GMF 的主意啊！那如果王继川他取消翻译部，他不找九通也会找别的公司嘛？那找我们九通呢？我可以想办法保住你。哼！你以为你自己有几斤几两重啊？你真的可以左右得了王继川？那不然，你过来跟我一起做，夫妻店。那你出得起像 GMF 这么高的工资吗？只要你来，我就给。大不了我把我的工资全部都交给你。那么好啊。那如果是这样，我真的要好好考虑一下哦。妈呀，难道这就是传？
传说中的潜规则。啊，呃，对对不起，你的秘书说上一个已经结束了，然后让我进来的。啊，是结束了，来进来。哦，你是？哦，我是谢小秋，是陈美娟介绍来的。这是我的简历。啊、哦，是他打过电话给我。我叫肖关，无边落木萧萧下的萧，走马观花的观。哦，不错嘛，你这履历写得很好。<笑>谢谢啊。哎。你喜欢唐诗吗？喜欢，我爸爸以前是教语文的，所以有家学。哦，那倒谈不上。杜甫这句诗啊，我非常喜欢：“双皮溜雨四十围，黛色参天两千尺。”你用英文来翻译一下。啊，现在啊。嗯。怎么了？你不会啊？啊不，会。The ringing bark, slippering with rain, its forty spans around, and the kingfish blue hues, high up into the sky, two thousand feet above. Why do you have to use kingfish blue and not black? Because the color is not black; it's pale blue, so it should be blue black. Why do you have to use blue black? 因为显得我词汇量大一些。好，你明天要去的公司是 GMF 上海分部，他们的英文翻译出差了，忙不过来。你听过 GMF 吗？嗯，没有。他们是一家总部在瑞士的建筑投资公司，主要的业务呢是在美国跟欧洲。上海分部实际上是一个建筑师事务所，以设计为主，不过也投资房地产。哦。哦，对了，你对建筑业的词汇熟悉吗？嗯，知道一些。有一本叫做《新英汉建筑工程词典》，你去找找，很有用的。好，我马上就去借。明天早上九点 ，GMF 要跟一个香港公司谈合作，他们的新任总裁是一个瑞士华侨，能说流利的中文，不过读跟写就不行了。如果遇到特殊的句法、成语，他可能听不懂。你的任务就是口译，只做一天，一天算你八个小时，一个小时三百，可以吗？谢谢你给我这么好的机会。这个是 GMF 的地址，好好准备。嗯，好，那我先走了。明天见。哎，明天记得啊，穿的正式一点，啊。啊，哦，会的。那我先走了。哎，等等。嗯。不如你明天早上八点在学校等我，我开车送你去。哦，我坐公车也可以的。没事，我刚好到附近去办点事情，顺路嘛。好吧，谢谢。嗯，再见。再见。你先别急着走嘛，再坐一会儿啊！不用了，我要回去跟 GMF 告状，说你找了一个发育不全的土妞来忽悠我们。看他刚刚那种缩头缩脑、吞吞吐吐的样子，哼，根本就上不了台面嘛。他的水平足够了。小关啊，你还真是人见人爱、花见花开啊！没想到一个来面试的小女孩你都不放过。你什么意思啊？说你没事献殷勤，非奸即盗。我这是爱才之心，人皆有之。此人将是我们九通未来网络的重点。啊，当然，你一直都是吗？那人说，哎，那双皮溜雨什么意思啊？艾玛，你满脑子都是 MTV， 就别看什么 Discovery 了啊。MTV Discovery。您好，我想问一下，这里有没有《新英汉建筑工程词典》？啊，好。专业词典不外借学生，而且被教授借走了。哦，好，谢谢啊。啊，不客气。您好。
请问一下，这里有新一汉建筑工程词典吗？不好意思，没有。哦，谢谢啊，不客气。这个字典我要了。咦，怎么是他？怎样才能叫你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是。少一些，少一些。这是爱的，爱的情。